不是啊，人来了。哦，来了，来来来,来，这边请。亲家母，你有幸了，请我们全家一起过中秋节。这是我儿子，这个你好，这是我媳妇小德，阿姨好，你们好，好欢迎，谢谢，再开一啊，是吗？谢谢。大强，给你未来的丈人丈母娘沏茶呀。不要了，不要了，我来吧。真是不好意思啊！上一次我公司突然有急事，怠慢你们了，也没能陪你们好好吃个饭，抱歉啊！哪里哪里，都是自己人，不必见外。再说，我们知道你有这么大的一个企业，家大业大，操心的事儿自然很多。是啊，年纪大了，也该到退休颐养天年的时候了，所以。我特别希望丹乔可以早点成婚，也好替我回来分担一下。董事长，您就放心吧，我一定会尽力辅佐丹乔，把篮球国际这个重任担起来。小夏，水果我买了啊。小夏，耗子，原谅我的不辞而别，我要去寻找我心中的远方和诗。感谢你一直以来对我的关心和照顾，在我最无助、最孤独的时候，你就像一缕阳光，给我温暖和快乐。你放心，我会照顾好自己，让自己成长。我们都有理想，也许有一天我们再见时，都可以自豪地说，我们无悔于时光和岁月。无论今后有多么艰难困苦。我会一辈子记住我们珍贵的友情，我会把它一直怀揣着，从黑夜到黎明，直至到老。顺祝中秋快乐！我心脏不太好，血压又高，所以我不能喝酒，我只能喝这个。你们随意啊，尽兴。这个酒呢，是董事长曾在这里专门招待贵宾的，来自于澳大利亚的顶级奔赴。奔赴？什么叫奔赴啊？是一种澳大利亚的顶级红酒。一千块钱。美金。美金啊！一千多美金呢、啊？哎呦，太贵了，太贵了，不要喝了。价格不是问题，关键是要合你们的口味小夏有没有回你那儿啊？不知道啊。现在我们一家跟大姐未婚夫一家在饭店过节呢。把定位发给我，我马上过来。好嘞。
，发生什么事了？没事没事，就二姐的电话打不通。<笑>没事没事没事，大家吃大家吃。丹乔，你替妈妈敬客人一杯酒啊！叔叔阿姨，晚辈敬你们二老，中秋节快乐！谢谢。董事长。我也敬您一杯，感谢您对我的提携和帮助。今天是个特别的节日，在这里祝您节日快乐，身体健康。以后要是进了赵家门，我一定会努力做个好儿媳的。这个呢是大汤野生黄鱼。大家也都知道，像这么大的野生黄鱼，不但稀有，而且珍贵。大家慢慢品尝，走吧。那我们开始吧。季江，你太客气了，请我们到这么高级的地方，吃这么有档次的菜，我们受之有愧呀、啊。你太客气了，来吧。哎，浩子哥，我咋这么快来了？你想在哪儿？你把你想藏哪儿啊？说。啊！我警告过你，你离家远一点，你就是不听。你三番五次的勾搭他，你现在要跟这个女人结婚，你什么意思呀？你是谁呀、啊？跑到这儿来撒野呀、啊？他是谁呀、啊？叫保安把这人给我呼出去！哎，别别别别！浩子，你怎么这么不懂事？别胡来！没看见我们两家在一块吃饭吗？这江波，他是我们认识的，一会儿劝他走。浩子，今天是很重要的日子。不要胡闹！你给我闭嘴！这些都是你造成的，你别以为我不知道。你冒用小夏洪小刀的身份接近赵丹乔，对吗？我说的有错吗？你勤勤的要挟小夏，让她消失，让她退出。你自己的爱情遭受了伤害，你为什么要把这种伤害转嫁给别人？你说什么？你再说一遍。我今天就去小夏好好说道说道。小夏从小就是一个非常优秀的女孩，在学校里，她各门成绩都是数一数二的。她本应该有一个非常好的前途，但是老天对她不公平，就在她中考前的两年，她的父母双双离去了，所以她没有发挥好，只考取了中考。但是小夏对伯父一家的收养。一直怀着感恩的心，对吗？所以他早早的参加工作，早早的挣钱，就想补贴家用，减轻伯父家的负担。他孤苦伶仃的过了这么多年，多可怜的孩子！四年前，小夏在网上认识了一位树洞先生。我也不知道为什么，这位树洞先生到底有什么样的魔力，能让小夏痴迷，能让小夏勇敢的打开自己的心扉。却要求跟小夏谈一场假恋爱，假恋爱，小夏她答应了，她跟老板谈假恋爱，结果呢？小夏不知道为什么，她假戏真做，她爱上了她自己的老板。就在这个时候，就在这个时候，她的姐姐宁心就以亲情来要挟她，让小夏退出，让小夏放弃。小夏还是怀着对伯父一家的感恩之心，她做了，她放下了，放下了自己的感情，对不对？小夏天真吧？小夏从小到大，她每年过生日的时候，她父母都会送她一只薄荷子。可是自从她父母离去，除了我以外，就没有人记得她的生日。但是今年。有一位树洞先生，把这十二只猴子给补齐了。张丹乔，小夏不是没有想过把这段感情做一个了断
，他把那些猴子全扔了，但是又发了疯的一样从垃圾桶里把那些猴子给刨出来了，因为想看谁放不下那些布猴子，他放不下的是他心中的爱。宁夏现在在哪儿？耗子，今天是我们一家人吃团圆饭的时候。我求你别胡闹了，好吗？挺好，小夏果然是收养了。一家人吃团圆饭，把小夏都给排除了。好，我告诉你，小夏现在已经消失了，你们再也没有累赘。从今往后，你们可以踏踏实实、开开心心、快快乐乐的吃团圆饭了。等等，什么意思？什么叫消失？他给我一封信，说他带着十二只猴子走了。我去了他公司，他已经辞职了。张丹角，小夏要是有任何闪失，我要你的命。浩子哥，浩子哥，你去哪儿？老婆，你跟着爸妈一起走，注意安全啊！浩子哥。板桥，这件事情我是可以还需要解释吗？我真傻，我一直在怀疑你。你根本就不是红小豆，但是我一次又一次的相信你的谎言。你的目的到底是什么？嫁入豪门，因为我是蓝桥国际的继承人。你以为你抓了一手好牌，你错了。其实你打了一副烂牌，你会一败涂地。我告诉你，我是不会继承蓝桥国际的。我也从来都没有喜欢过你，听明白了吗？这场游戏结束了。记住自己的名字，赵总，这个《千与千寻》里面小白龙说的话，哎，你也看过吗？二零四六，我这个房间。你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数，比较吉利吧。密码密码多少？二零四六。哎，密码怎么跟我二姐一样呢？小豆，我本该早点认出来的
你现在在哪里？我很想你。Lucy， 我有事情需要你帮忙。你介绍过宁夏去的那些公司，我需要地址和名字。是的，拜托你了，我急着要找到他。谢谢。想不出来了，你说咱该去的都去了，该找的也都找了，都没有啊！而且他手机也打不通。哎哥，你说他会不会去外地了？出什么事儿了？我现在什么都没有了，没有了家人的信任，连小夏也失去了。小夏怎么了？小夏因为我离家出走了。
最重要的是，我失去了刘兰芝的信任。我努力了这么久的婚姻，彻底完了。那不正好吗？小儿，咱们可以在一起了。嫁入豪门不如自己成为豪门，况且姓赵他们家也不是什么善茬啊。你上次说，刘兰芝积累的财富是靠不光彩的手段获得的，是什么意思啊？刘兰芝结婚不久，就认识一个能落实政策的资本家的公子哥。这公子哥资助他开了一个小饭馆，两人就拖上了情，生下了赵丹球。没过几年，刘兰芝的丑事东窗事发，跟丈夫离了婚。这个公子哥也移民去了国外，但是在国外他还时不时的给刘兰芝汇钱。刘兰芝就是通过这笔资金，把自己的企业一步步做大的。再后来，这个公子哥的老婆发现了他们的奸情，一度接近崩溃。这个公子哥就无情的把他的老婆送进了疯人院。杏儿，你知道吗？是刘兰芝破坏别人的婚姻，让他们的家妻离子散的。都是真的吗？还好你没跟他结婚，要不然你后悔都来不及。可是我可能从今以后都不能去蓝桥国际上班了。小儿，我都跟你说了嘛，只要你拿出蓝桥国际这个季度的财务保镖，咱们马上就可以得到一大笔钱。但你这不是让我做商业间谍吗？如果他的财务报表是干净的，那公开出来又能怎么样呢？就怕蓝桥国际他不敢向股民如实的公告，那又何来的间谍呢？咱们是为民除害啊，杏儿。虽然你这么想要他们财务报表，到底为了什么？杏儿，你听我说，我做这一切不是在害你，我这么做都是为了咱们将来考虑。你不能再犹豫了。如果你真被他们辞退了，就连最后的希望都没了。这个你拿着，这是我全部的家当，都给你。咱们重新开始好吗？杏儿，赵丹桥和刘兰芝已经把你抛弃了，你还有什么可想的呢？他们不是什么善类，不值得你为他们去袒护。为了广大公民的利益，你现在应该勇敢的站出来。我有蓝桥国际管理网页的口令，有用吗？有这个就够了。胖子哥，怎么样？找着了吗？没有啊。你说火车站、飞机场、汽车站，谁也不知道他从哪儿走的呀。都怪我不好。其实你姐这两天她的举止有点反常，只怪我没有注意到她。她是在我家走的，我有不可推卸的责任。浩子哥，你也别自责了。我姐这么大人了，她一定有她想去的地方。等她安全到达之后啊，她会跟咱们联系的。这样吧，咱先回去等消息啊。好吧。你就放心吧。退一万步说，就真出事儿了，有我等着呢。嗯。嗨。
开封放心呐、啊。今天发生事情实在太多了，还有小夏，还不知道小夏现在怎么样呢。她毕竟是我妹妹。她这么大人了，不会出事的。弄不好啊，现在都已经找着了。你要是实在不放心呢，打个电话问问。志远，是姐姐，小夏她……你现在知道会。当初为什么不为他考虑考虑呢？你明明知道二姐喜欢赵丹青，你还横刀夺爱。现在好了，二姐消失了，你满意了吧？如果二姐有什么三长两短，我也不认你了。拜托你一定要帮我找到小夏。另外告诉你，那天晚上在香港，我们什么也没有发生过。亲爱的树洞先生，早上好。你有没有想过，自己熟悉的生活？会在某天被按下暂停键，所有熟悉的一切都从身边抽离，你会紧张害怕吗？还是会故作无所谓的样子，重新挑战未知的一切？还是会向现实妥协呢简直是艺术品哎！经营于方寸之内而赏鉴乎毫发之细，审其疏密，辨其严迟。赵总，这是看世界旅行社关于私人定制的合作项目书。我知道您交代过要终止跟他们的一切业务关系，但是这真的是一个非常成熟的计划案，而且一看就是宁夏的手笔和构思。我给您读一下啊。相比较奢华的星级酒店，一间独具风格的精品民宿更具诱惑，更容易牵动我们的感情。这一看就是宁夏写的。哎，老板，嗯，这招聘啊？对，怎么有兴趣啊？我觉得这世外桃源跟我挺有缘分的，有机会一定会过来的，而且做导游是我的专长。没错。绝对在那里，我一定要找到你。哎，赵总，你去哪儿啊？咱下午还有个会议呢。哎，赵总，老板，那我们就出发了啊。好，坐下去。嗯，好。怎么样，都到齐了吗？八个人还差两个，在哪儿啊？来了，来了，来了。行，都到齐了，该带的都带好了吗？都带好了。那我们出发吧，走，跟我走好了啊！董事长，你慢点。哎呦，哎，杜
上，我觉得您最近的身体状况不太好，要不约周医生过来做个检查吧？嗯，请他的办。好。这两天您就没吃什么东西，稍微喝点吧。还需要解释吗？我真傻，我一直在怀疑你。你根本就不是红小豆，但是我一次又一次的相信你的谎言。你的目的到底是什么？嫁入豪门，因为我是篮球国际的继承人。你以为你抓了一手好牌，你错了。其实你打了一副烂牌，你会一败涂地。我告诉你，我是不会继承篮球国际的，我也从来都没有喜欢过你。我还是不吃了，让陈姐把它收了。打着窗口，带着黑夜撕开我伤口。你的模样在记忆中停留，不曾模糊，却牵不到你温暖的手。带着伤痛，在雨中醒。痛徘徊在午夜的街头，暮色深处，你向我挥挥手，留下一抹微笑。这么高兴的日子，咱们是不是应该点瓶红酒庆祝庆祝啊？啊，无所谓。好，呃，帮我醒一瓶零八年的 B Trans。好，请稍等。来，这个呢，是你应得的那份。什么叫做我应得的那份儿？我们老板奖励你的，密码是你的生日。几位数？喜儿，咱一没偷二没抢，这是咱们应该拿的，你就踏踏实实收下吧啊。虽然，你确认真的没事儿？不是喜儿，这不是你的风格呀、啊。你好，薛先生，您点的零八年的 PJS 到了。好，谢谢。喜儿，为了咱们光明的未来，来干一杯做点吃的，不用了。耗子，对不起，让你担心了。没什么可对不起的，这都是我心甘情愿
记不记得咱们上学那会儿一起逃课去看陈奕迅的歌友会？记得。我把你送到门口，我说我忘了拿自己的票了，让你先进去。不是因为你出走，是因为你走了以后，我不知道去哪儿找你。你身边任何一位朋友电话我都没有，我不知道该去哪儿找你，我不知道找谁，我特别自责。咱们俩虽然从小一起长大，从来没有分开过。但是我发现我没有用心去体会你的一切，体会你的梦想。你为什么痛苦，我都不知道。我们俩之间的距离越走越远。胖子，谢谢你。我们之间。你付出的太多了，我也欠你太多了。我们除了友情，还有亲情。从今以后，我一定会好好珍惜我们之间的情感。小夏，我不希望我们之间友情变成亲情，我不需要亲情。你可以不爱我，但是你不能拒绝我爱你。不知道该怎么回报你。我不需要你的回报，我只需要你在我的视野里，在一个我看得到你的地方。你必须向我保证，以后再也不消失了，行吗？我受不了为什么还要做这种下三滥的事儿？先生，你听我说，要想彻底击垮刘兰芝，这才是致命的利器。你知道这样做会伤害到多少人吗？赵丹乔他们父子要面对多少社会舆论？你想逼死他们？赵丹乔，赵丹乔，你提到赵丹乔，你给我起急。先生，是他抛弃了你，是他不要你，是他对不起你。现在你还要维护他吗？这是两码事儿。
，虽然，你从什么时候开始，变得做人这么没有底线和准则？你还想着他什么？你简直是狭隘！怎么会变成这样的人？对，我狭隘。冯金瑶的目标就是刘兰芝，而我就是要打垮赵丹桥。卑鄙小人！十二。张先生，您不是叫张志伟吗？怎么变成赵志伟了？我以前姓赵，现在姓张。天哪！不能让他知道。对不起。你这是干嘛呀？我要离开你这里。心儿，我不让你走，咱们好不容易重新走到了一起，你知道的，我这么做都是为了你。虽然，是，我宁心为了嫁入豪门，不择手段，费尽心机，但是我保证，以后再也不会伤害任何一个人了。心儿，我知道，我知道。这次都是我的错，原谅我一回。咱们已经挣到钱了，咱们可以伸手不干了。如果你不喜欢这个城市，咱们可以移民到国外，开始一个全新的生活，行吗？对不起，随人，我真的没有办法去信任一个没有道德底线的人。放手。不好意思，不好意思，我想问一下，我是家属，我能进病房吗？喂，陈姐，哎，我想问一下，丹桥在病房吗？小夏，周总晚上出去以后再也没回来过，电话也一直关机。王秘书他们一直在找他呢，我知道了，那您照顾好董事长，谢谢啊。正在找丹桥呢。啊，咱们见面说吧，在他家见啊。好，我马上过来。好的。
赵先生就是接到这封信以后，跟董事长离了婚，幕后黑手。只是反映了当年的事实的真相。是哪一个缺德鬼要把这盆脏水往太太身上泼呀？我都跟了太太三十多年了，我能证明太太的清白？要不让我出去跟那帮金主说清楚？哎，张妈，当事人都没出来辟谣，谁会相信你的话？天底了，这个，哎呀，没办法，对方有备而来，雇佣了大量的水军，从长微博发起到现在，已经上了热搜榜单，点击率已经超过了五千万，还不包括各个论坛。现在最有效的解决的办法，就是叫赵志伟先生出面澄清。只是赵先生完全相信当年冯太太信里面的内容，如果他有悔悟的话，早就来找丹桥了。只可惜，当年并不普及 DNA 亲子技术。哎呀，对于外面这些情形，太太这儿我们大家呀，倒是好保密。我现在最担心的是丹桥，不知道他能不能抵得住这些谎言。电话始终打不通。是。你好，请给我一间单人房。有的，请出示一下您的身份证。从没想过要伤害你，对不起，丹桥。丹桥是我最好的朋友。在我人生最低谷的时候，所有人都躲着我，只有他不仅陪着我，还无私的帮了我，所以我认定他是我一辈子的兄弟。同时，他现在又是我最重要的病人，他的事儿你知道吧？这么多年来。他一直在我那儿接受心理治疗，对前女友意外身亡的内疚，对母亲的憎恨，对自己身世的疑惑，这一件件事情，都造成了他严重的心理疾病。现在他的情况正在慢慢的好转。自从遇见了你，红小豆之后，他正一步步的从心理阴影当中走出来，而他父亲又在这个时候给出了正面的回答，一切都是那么的好，可没有想到又发生了这样的事情，所以我很担心这一次。不利他母亲
以及他身世话题的曝光，会对他造成很沉重的打击。其实有一点不明白，他父亲已经给出了肯定的回答，他为什么不在危机的时候挺身而出呢？这样的话，很多事情就可以迎刃而解了。这里面的情况一定很复杂，我相信也只有当事人才能知道这究竟是怎么一回事儿。不过前段时间，他父亲和丹乔相认了，据说是宁星在当中起到了很大的作用。宁星，对了，你记不记得以前在 My Way 有一个客户张先生？姓张，我有很多客户，你说是哪位啊？张志伟先生。就是那个在你们公司办过离婚旅行的人，怪不得他一直被我张先生的兴趣爱好。哎，那丹乔知道我姐的作用吗？当然知道，所以他才能认可他和宁心两个人的婚事。不过，我相信他更多是出于感恩。原来是这样啊！我怕他做出什么过激的行为来，所以我们。一定要尽快的找到他，但是他身边人我都不认识，你说这怎么办呀？就算认识了也没用，以他的性格，在这种情况下根本就不会去找任何一个朋友，只会躲在任何人都找不到他的一个地方，把自己包裹起来。他认为，只有这样才不会受到伤害，才是最安全的。啊，时间也不早了，宁夏。你早点休息吧，养精蓄锐，明天一早咱们分头再去找。行，谢谢你。希望能有一个好的结果。谢谢你啊。客气什么呀？再见。嗯，先走。在里面，你快出来吧！我知道你在里面，你要不开门的话，我自己开门了。张丹乔，你给我起来！嗯，所有人都在找你，你就躲在这儿喝酒。啊，几点了？张丹乔，你这样有意思吗？找个地方躲起来，与世隔绝。想做缩头乌龟啊？我在做梦吗？你怎么找到这里的？丹乔，你能不能振作一下？现在你妈妈躺在医院里，什么都做不了，她的公司还有人身安全都受到了威胁，只有你能帮助她。你不是说过逃避是解决不了问题的吗？
难道你还要逃避下去吗？蓝桥国际那是他刘兰芝的，又不是我的，所以要怎要亡随他去。那你呢？你又算什么？我知道你过不去那一坎，你很怕别人对你的评论，但是不管身世怎么样，每个人都值得被尊重的，不是吗？尊重不是别人给的，是自己活出来的。希望你可以走出来，变回以前的赵丹乔。谢谢你。不管发生什么，我都会陪在你的身边。稍等一下，我去帮您叫一下，谢谢。宁心，杨医生，你能接受我这个病人吗？说的什么话呀？赶紧请坐吧，我给你去拿瓶水。谢谢。宁心啊，你今天怎么有空到我这儿来呀、啊？嗯，听说丹桥失踪了。这网络传播的速度还真快，传播者和阅读者都跟打了鸡血似的。况且，又是他们愿意窥视的豪门争斗、盛世之谜的大戏。杨医生，我真的很担心丹桥。没事儿，宁夏已经找到他了。你说这个赵丹桥啊和宁夏，真是很神奇。他们俩的故事啊，就是一个事故。原本两个平行的轨道，根本就没有任何交叉点，却因为一件意外纠缠在了一起。更神奇的是，他们两个互相消失，却又彼此能找到对方。其实所有的意外，都是因为我。坦白说。我对他们两个充满愧疚，还有自责。宁夏，别这么想。任何一段感情都不可能顺顺利利，风雨之后必见彩虹。你一定要相信，一切都是最好的安排。哎，说不定等他们俩老到白发苍苍的那一天，还要感谢你，感谢你让他们的爱情经受住了考验。你看你憔悴的。一会儿我们先回家，再去医院。既然要上战场，就要做好准备。包括小夏、丹桥，甚至丹桥国际。让我躺会儿。走了。哎。哦，让我先躺会儿。哎。起来，起来，起来，都舒服。怎么了？哎呀。
首先就是倾听中国的三星，愿为市场而变；还有呢，就是天阳纳米集成墙面的两大王牌优势。天阳纳米集成呢，呃，湖北省金木年华建材有限公司出品的天阳纳米集成墙面火爆市场。啊，太早。妈，我来晚了，我准备好了。嗯、董事长，接下来的我来向赵总汇报，可以吗？担心你吗？虽然，我觉得我们两个有必要好好冷静一下。大家都仔细想一想，我们两个之间到底出现了什么问题？我想，只有把这个问题彻底的解决了，我们才有可能好好在一起。仙儿，你听我说，仙儿。请你签约，出去。